Et salut tout le monde, c'est Paradox de Geta Modevlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un script mot de passe. Donc, comme son nom l'indique, ce script est très simple. À chaque fois que quelqu'un essaiera de se connecter sur votre serveur, ça va lui demander un mot de passe que vous, vous avez préalablement configuré. Si le mot de passe est juste la personne arrive à se connecter sur le serveur, si c'est faux, bah la personne ne peut pas se connecter sur le serveur. Vous verrez qu'il y a également un système de whitelist que vous pouvez mettre en place via ce script. Mais je vous montre tout ça naturellement tout à l'heure. Je vous rappelle que si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous soutenir, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de vous abonner, mettre un like, partager la vidéo et mettre un petit commentaire. C'est un énorme soutien pour nous. Et merci beaucoup à ceux qui le feront. Vous pouvez également follow notre chaîne Twitch et utiliser notre lien Instant Gaming pour recevoir des jeux moins chers. Comme vous pouvez le voir ici, des personnes ont reçu moins 80% de réduction, moins 68% de réduction. Vous avez parfois jusqu'à moins 90% de réduction pour certains jeux, donc n'hésitez pas. Du coup, pour télécharger le script, c'est très simple. Vous rendez sur le serveur Discord de GTA Mode Devlik. Le lien est en description de cette vidéo. Une fois sur le serveur, vous descendez dans la partie 5 Mods dans Script. Donc ici en bas, vous aurez le script mot de passe avec un lien. Et ici, vous aurez une, la petite preview. Donc ce sera la vidéo que je suis actuellement en train de tourner. Pour télécharger le script, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien. Ça vous emmène vers cette page où vous avez juste à attendre 10 petites secondes. Et une fois les 10 secondes passées, vous cliquez en haut à droite sur Accéder au lien. Ça vous redirige vers un lien méga où vous avez juste à faire télécharger. Et du coup, ça vous télécharge une archive et à l'intérieur de cette archive, vous avez ce dossier. Dans ce dossier, vous avez un dossier ressources, un dossier serveur. On va ouvrir le dossier serveur. Donc ici, vous voyez, vous pouvez configurer plusieurs choses. Donc là, vous pouvez choisir ou non de mettre une whitelist. Donc, ça veut dire que seules les personnes qui seront whitelist pourront rejoindre votre serveur. Ici, vous pouvez configurer la whitelist, soit par identifiant Steam, soit par clé de licence, soit par identifiant Discord, etc soit par IP. Donc ce que vous voyez là, c'est évidemment des fausses clés, des fausses IP, etc. Et du coup, il faudra les adapter en fonction des personnes que vous voulez whitelist. Ici, c'est utiliser mot de passe. Alors, utiliser mot de passe, c'est pour les personnes whitelist. Si vous voulez utiliser le mot de passe en plus de la whitelist, il faut mettre ça en trou également. Moi, je vais laisser false pour les deux parce que je ne veux que le mot de passe et pas de whitelist. Ici, vous pouvez configurer le mot de passe. Actuellement, le mot de passe, c'est password. Nous, on va le changer. Et vous allez voir, il faut bien respecter les minuscules et majuscules parce que les personnes devront également taper votre mot de passe avec majuscule et minuscule. Donc moi je vais mettre ici YouTube avec un Y et un T majuscule pour vous montrer. Et ensuite le reste, voilà, vous pouvez modifier password, etc. Ça c'est les traductions du bloc que vous allez voir qui va s'ouvrir une fois qu'on va essayer de rentrer sur le serveur. Moi je vais laisser en anglais, si vous voulez modifier, vous pouvez modifier. Ça aussi également, vous pouvez modifier les traductions, etc. etc. Une fois que vous avez modifié ce que vous voulez, vous faites enregistrer. Et du coup, ce fichier, il faut le mettre dans votre serveur. Donc moi, j'ai déjà un dossier script entre crochets où je mets tous mes scripts. Et je vous conseille de faire la même chose, c'est très pratique. Vous n'avez pas à start tous les scripts un à un. Du coup, je prends ça et je le mets dedans. Et une fois que vous avez fait ça, vous rendez dans votre fichier serveur.cfg. Et du coup, vous faites comme moi, ensure script entre crochets. Ou alors, si vous avez mis que le dossier dans un dossier quelconque, vous faites Unsure, Password, en sachant que Password, c'est le nom de votre dossier. Si vous voulez modifier en mot de passe, il faut marquer mot de passe ici. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Fichier, Enregistrer, vous redémarrez votre serveur, c'est très important. Et nous, on se retrouve pour voir la présentation du script. A tout de suite. Et voilà, du coup, on se retrouve sur mon 5M. Je vais essayer de me connecter, du coup, à mon serveur. Hop, et là, vous voyez que ça me demande un mot de passe. Donc là, dans un premier temps, je vais essayer de rentrer YouTube en minuscule. Et vous allez voir... Voilà, password invalide. Donc, mot de passe invalide. Et maintenant, je vais le rentrer avec les majuscules sur le Y et sur le T. Et vous allez voir que, voilà, ça me donne l'autorisation de me connecter. Ça charge le serveur, etc. Et là, du coup, je me connecte à mon serveur. Et voilà, c'est la fin de la présentation de ce script mot de passe. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un like, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à très très vite. Allez, bye tout le monde.